যৌক্তিক হবে এখানে দেয়া বা কোনটা আসলে একজন যদি খুব ইন্টারেস্টেড ইন্টারেস্টেড হয় তার পছন্দ অনুযায়ী বা প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্যটা আমি দিতে পারছি কি না এই বিষয়টা কাজ করে আমার মনে কেউ যদি আসলে এটার রেসপন্স করে তাহলে আমার খুব ভালো লাগবে যে আসলে এই হ্যাঁ এই জিনিসটা দরকার ছিল বা ওটা দেয়াতে ভালো হয়েছে তো আমি আজকের ক্লাসে ঢুকছি এটা প্লাস্টিক সার্জারির দ্বিতীয় ক্লাস প্রথম তৃতীয় ক্লাস প্রথম ক্লাসে আমরা স্কিন গ্রাফ সম্পর্কে জেনেছিলাম দ্বিতীয় ক্লাসে ফ্ল্যাপ সম্পর্কে কিছুটা জেনেছিলাম আজকে সেই ফ্ল্যাপের কিছু অংশ আরেকবার আমি ডিটেল করার চেষ্টা করব এছাড়া আমি আরো কিছু জিনিস যেগুলো প্লাস্টিক সার্জারির জন্য জানার প্রয়োজন হয় সেটা যোগ করব সেই সাথে প্লাস্টিক সার্জারির বিভিন্ন ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্টের গ্রাজুয়েশন লেভেলে যেগুলো লাগে সেগুলো নিয়ে কথা বলবো আসলে প্রথমে একটা বড় জিনিসের মানে একটা পাহাড়ের সামনে আপনি যখন দাঁড়াবেন তখন কিন্তু পাহাড়ের সামনে আপনি যতটুকু দেখছেন ততটুকু আপনার চোখে পড়বে তখন আপনি পুরো জিনিসটাকে দেখতে পারবেন না আবার যদি দূর থেকে দেখেন তখন আপনি পাহাড়ের ডাইমেনশনটা দেখতে পারবেন কিন্তু পাহাড়ের সেই ওয়ালের টেক্সচার কি রকম ওই জিনিসটা বোঝা যায় না আমি এই কথাটা বলার কারণ হচ্ছে সেই একই সেটা হচ্ছে যে আসলে একটা সাবজেক্ট বা একটা ডিসিপ্লিনকে জানতে গেলে ওটা আসলে দুই দিক থেকে জানতে হয় এক দূরের থেকে এক কাছের থেকে তো আমরা প্লাস্টিক সার্জারি দূরের থেকে যারা জেনারেল সার্জারি অথবা অন্য কোনো গ্র্যাজুয়েশন লেভেলে অথবা ইন্টার্নশিপের সময় দূরের থেকে যেরকম মনে হবে সেই জিনিসগুলো আমরা আজকে এই লেকচারে জানবো আর এর বাইরে আরও ডিটেল জানতে হলে আমরা আশা করি যে ফার্দার ইন্টারেস্ট নিয়ে যারা আসবে আমাদের কাছে আমরা তাদেরকে আরও ডিটেল করে বুঝিয়ে বলবো এখন শুধু আমি সেটুকুই বলছি যেটুকু হচ্ছে আমাদের পরীক্ষার জন্য লাগবে অথবা যেটুকু আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনে অর্থাৎ মেডিকেলের দৈনন্দিন প্রয়োজনে অর্থাৎ আপনাকে যখন কেউ জিজ্ঞেস করবে আপনার আশেপাশে কেউ যখন সমস্যায় পড়ে আপনাকে বলবে এটা কি ওটা কি তখন যেন আপনার মনে না হয় যে এটা একেবারেই আমি বুঝতে পারছি না জানি না বা এটা আমার আইডিয়াতে নেই সেই ছোট্ট আইডিয়াটুকু দেওয়ার চেষ্টা করব তো আমরা স্কিন গ্রাফট সম্পর্কে যতখানি জানি ফ্ল্যাপ সম্বন্ধে মনে হয় যে হ্যাঁ এটা ফ্ল্যাপ একটা জটিল বিষয় কিন্তু এই জটিল বিষয়টা এটা কিরকম কি কেন জটিল বা এটা কখন প্রয়োজন হয় এই জিনিসটা যদি একটু বোঝার চেষ্টা করি ফ্ল্যাপ সম্পর্কে ডেফিনেশন আমি গতবারও একটু বলেছিলাম আবারও বলছি যে একটা টিসু ইউনিট ইউনিট অফ টিসু যেটা আমরা একটা জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ট্রান্সফার করি আমরা যে ছবিতে দেখতে পাচ্ছি যে একটা ইউনিট অফ টিসু এটা কি ফ্ল্যাপ প্রথম যে ছবিটা আমরা দেখি দেখছি যে এখানে একটা অংশ দেখা যাচ্ছে যে এখানে স্কিন আছে নিচে ফাঁসা আছে নিচে ব্লাড ভেসেলও আছে দেখা যাচ্ছে কিছু ফ্যাটি টিস্যু আছে দেখা যাচ্ছে তার মানে কি এটা ফ্ল্যাপ আসলে এইটা যখন আমরা হাতের থেকে এই টিস্যুটা নেওয়া হয়েছে এবং দেখা যাচ্ছে দুটো সাদা অংশ এখানে সেই সাদা অংশটা দিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে এখানে ব্লাড ভেসেল আছে তো এই এই অংশটা এই যে অংশটা সেপারেট করা হয়েছে সেই অংশটার যখন তাকে যেই জায়গা নেওয়া হলো সেখানে আবার নতুন করে ব্লাড ব্লাড ভেসেলের সাথে জয়েন করানো হলো তখন সেটা কিন্তু ফ্রি ফ্ল্যাপ হয়ে গেল আর এই অংশটাই যখন আমরা যদি হাতের অন্য কোথাও ডিফেক্ট আছে সেই জায়গায় এই টিস্যুটা তুলে পাশে লাগিয়ে দিলাম তখন কিন্তু সেটা হয়ে গেল পেডিক্যাল ফ্ল্যাপ তো আমি যাই না এটা জটিল হয়ে গেল কিনা আর একটু সেটা হচ্ছে ইউনিট অফ টিস্যু ট্রান্সফার ফ্রম এ ডোনার সাইড অর্থাৎ ডোনার সাইড মানে হচ্ছে হাতের এই টিস্যুটা আমরা সরাচ্ছি হাতটা হচ্ছে ডোনার সাইড টু এ রেসিপিয়েন্ট সাইট এই সাইট এই টিস্যুটা আমরা যদি মুখে নেই তাহলে রেসিপিয়েন্ট সাইট অথবা হাতেরই অন্য অংশ যদি দেই তাহলে তাহলে ওটাও রেসিপিয়েন্ট সাইট তাহলে আমরা কেন করছি টু কভার এ ডিফেক্ট 
along with its blood supply or the energy blood vessel to achieve a blood vessel to take a man so who should achieve a top of a blood vessel to not to have a microvascular anastomosis and mom to me i'm right established to see thai aging is to have to flap এখন এই ফ্ল্যাপটা একেবারেই মানে আশা করি একেবারে জটিল কিছু মনে হবে না আপনাদের কাছে গতবার বলেছিলাম ইন্ডিকেশন অফ ফ্ল্যাপ ইন্ডিকেশন অফ ফ্ল্যাপ আসলে ওভাবে মাথায় রাখা খুবই ডিফিকাল্ট হবে যদি আপনি না বোঝেন আমি সহজ করার জন্য বলেছিলাম যেই জিনিসটা স্কিন গ্রাফ যেই সব জায়গায় আপনার স্কিন গ্রাফট করা যাবে না সেই সব জায়গায় ফ্ল্যাপ করা করতে হবে এখন ব্যাপারটা আর একটু সহজ করতে চাই যে কোনো জায়গায় অর্থাৎ গ্রাফ বা ফ্ল্যাপ কখন দরকার হয় যখন আমাদের কেটে যায় অথবা যখন আমাদের ক্ষত হয় অথবা হয়তো ক্যান্সার হয়েছে সেই ক্যান্সারের জন্য কাটা হয়েছে একটা বড় ডিফেক্ট হয়েছে তাই না তো এই ডিফেক্টটা আমরা গ্রাফ দিব না ফ্ল্যাপ দিব এই জায়গাটাই তো প্রশ্নটা আসে এখন গ্রাফট আমরা সাধারণত মানে সহজ ভাষায় যদি আমরা বলতে চাই যে যে কোনো জায়গা থেকে আমরা যা লস হয়েছে তাই আমরা ওখানে দেওয়ার চেষ্টা করব অর্থাৎ লাইক উইথ লাইক আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব অর্থাৎ শরীরে কোনো অংশে স্কিন চলে গিয়েছে বা কেটে গিয়েছে অথবা পুড়ে গিয়েছে আমরা সেই স্কিন যদি দেই তাহলে স্কিন গ্রাফট লাইক উইথ লাইক এখন কখন কখন স্কিন গ্রাফট দেয়া যাবে না অর্থাৎ স্কিন কেটে গিয়েছে বা টিস্যু চলে গিয়েছে তারপরেও স্কিন গ্রাফট কেন দেয়া যাবে না কিছু কিছু জায়গার একটু ডিমান্ড বেশি থাকে হ্যাঁ অর্থাৎ হচ্ছে যে স্কিন গ্রাফট একটা পাতলা পার্ট অফ স্কিন সেই গ্রাফটা যেই জায়গায় অর্থাৎ যে ক্ষতটা সেই জায়গায় গ্রাফটা দিলে সেই জায়গার চাহিদাটা পূরণ হবে না অর্থাৎ কখন এরকম হতে পারে যেমন হচ্ছে আমি কন্ট্রা ইন্ডিকেশনের এই জায়গাটায় দেখাচ্ছি যে অ্যাভাসকুলার রিসিপেন্ট এরিয়া অর্থাৎ একটা জায়গায় যে জায়গায় ক্ষত হয়েছে অর্থাৎ স্কিন মাসেল চলে গিয়েছে একটা হার বের হয়ে আছে হার বের হয়ে আছে অর্থাৎ বোনস এক্সপোজ সেই বোনসে আবার কোনো পেরিয়স্টিয়মিও নেই অথবা একটা কার্টিলেজ এক্সপোজ সেই কার্টিলেজের কোনো কভারিং নেই অনেকদিন ধরে এক্সপোজ থাক আছে কার্টিলেজের যে পেরিকন্ড্রিয়াল নামক কভারিং সেটা নষ্ট হয়ে গেছে অথবা হাতের কোনো অংশের একটা টেন্ডন এক্সপোজ হয়ে আছে তার প্যারা টেন্ডন নেই এইসব জায়গায় আপনি যদি তা সেখানে গ্রাফট করেন সেই গ্রাফট কিন্তু টিকবে না কারণ স্কিন গ্রাফট টেকার জন্য গুড ভাস্কুলার সাপ্লাই প্রয়োজন এখন সেই জায়গাগুলো থেকে আমরা বাম পাশের অংশে যদি যাই ইন্ডিকেশন অফ ফ্ল্যাপ সেখানে আমি প্রথম পয়েন্টে লিখেছি কাভারিং রিসিপিয়েন্ট বেড দ্যাট হ্যাভ পোর ভাস্কুলার সাপ্লাই অর্থাৎ একটা জায়গা যেই জায়গায় খুব খারাপ রক্ত রক্ত সরবরাহ যেরকম বলছিলাম যে বোনস নেই এক্সপোজ বোনস অথবা এক্সপোজ কার্টিলেজ এক্সপোজ টেন্ডন এইসব জায়গায় রক্ত সরবরাহ বা ব্লাড সাপ্লাই যেহেতু নেই অতএব গ্রাফটা তো একটা নিজেও নিচের রিসিপিয়েন্ট সাইড থেকে ব্লাড সার্কুলেশনটা নিবে যেখানে রিসিপিয়েন্ট সাইডের ভাস্কুলার সাপ্লাই নেই সেখানে ওই স্কিনটা কোথা থেকে ব্লাড সাপ্লাই নিবে অতএব আমাকে ওখানে এমন কিছু টিস্যু দিতে হবে যার নিজস্ব ব্লাড সাপ্লাই আছে যেটা একমাত্র ফ্ল্যাপে ফ্ল্যাপ দ্বারাই সম্ভব এছাড়াও কিছু মানে ব্লাড ভাস্কুলার ভেসেল এক্সপোজ হয়ে আছে নার্ভ এক্সপোজ হয়ে আছে যেটা নিজস্ব একটা যার একটা ভালো কভারিং ডিউরেবল অর্থাৎ শক্ত কভারিং দরকার হয় সেই সব ভাইটাল স্ট্রাকচারের জন্য তাহলে কি সেই ক্ষেত্রেও একটা ফ্ল্যাপ প্রয়োজন হবে এছাড়াও ডিফেক্টটা যে এমন কিছু টিস্যু আছে যে সব টিস্যু খুব খুব ডেলিকেট এবং ওটার কভার করতে হলে ওই রকম লাইক উইথ লাইকে লাগবে যেমন আমাদের আইলিডটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা স্ট্রাকচার যেটা আমাদের চোখকে ঢেকে রাখে এই আইলিডের ফুল থিকনেসের ডিফেক্ট হয়েছে তাকে ফুল থিকনেস ডিফেক্টটা কভার করতে হবে বা লিপের ফুল থিকনেস ডিফেক্ট হয়েছে সেটা ফুল থিকনেসে কভার করতে হবে সেই সব ক্ষেত্রেও আমাদের ফ্ল্যাপ লাগবে কোনো বনি প্রমিনেন্স অর্থাৎ আমরা শুয়ে শুয়ে পড়ে যখন তখন দেখা যায় যে আমরা 
सैक्रल रिजन अथवा काथे शूले सब बनी प्रमिनेंस आज से जगह गुलाते प्रेसार पड़े ज्यादा पैरालसिस थे तक के देखा जाए अनेक समय से प्रेसार एरिया गुते बोन्स बेर जाए अर्थात प्रेसार सो डेभलप कर फांगशनल मटर इूनिट हिसाब मासल फ्लैप प्रयोजन डिटेल करा कारण ग्रेजुएशन लेवे डिटेल करते गरक्तर उद्रेक करते कारण इंडिकेशन स्वाभाविक भावते सब समय रैंडम फ्लैप सरकम सप्लाई डिंग टू ब्लाड सप्लाई बोलते हैं क्लैसीफाई करते हमारे बला डिसेज बेनिफिट की क्षेत्र लोकल फ्लैपुअल सीम्पल प्रोसिडियर जेहेतु लोकल अर्थात पास खूब बड़ फ्लैप अनेक समय लोकल रिसेपन टाइम लोकल फ्लैपो बड़े पसिबल थे 
টাইপ অফ লোকাল ফ্ল্যাপ আসলে এগুলোকে বেশ কয়েকটা টাইপে ভাগ করা যেতে পারে এটা টাইপ না বলে বলা যেতে পারে যে এই এই ধরনের ডিফারেন্ট মেথডে করা হয়ে থাকে লোকাল ফ্ল্যাপ তার মধ্যে সবচেয়ে কমন যেটি ট্রান্সপোজিশন এছাড়া রোটেশন এছাড়াও রম্বয়েড অ্যাডভান্সমেন্ট বাইপেডিক্যালও বলা করা যেতে পারে বাইলোক বিভিন্ন ধরনের প্লাস্টিক টেকনিক ইউজ করা হয়ে থাকে এছাড়াও বাইপেডিক্যাল ফ্ল্যাপ এগুলো বিভিন্ন ধরনের লোকাল ফ্ল্যাপের এক্সাম্পল বিলিয়ান ল্যাপস আছে সেই জায়গাটায় হয়তো বিলিয়ান ল্যাপস একেবারে ক্লিয়ার করে প্রতিটা ছবি নেই অথবা কখনো অনেক কিছু ক্লিয়ার মানে বড় করে বেশি করে লেখা নেই বা ডিটেল করা নেই সেই জায়গাটা থেকে আমি যদি একটু যাই যে ট্রান্সপোজিশন ফ্ল্যাপটা কি ট্রান্সপোজিশন ফ্ল্যাপটা হচ্ছে এক ধরনের লোকাল ফ্ল্যাপ এই ফ্ল্যাপটা জাস্ট ডিফেক্টেড ল্যাটারালি আমার এখানে একটু ভুল হয়েছে ফ্ল্যাপ ইস ট্রান্সপোর্ট ল্যাটারালি অ্যারাউন্ড এ পয়েন্ট টু ইমিডিয়েটলি অ্যাডজাস্টেন্ট ডিফেক্ট এটা আসলে এক ধরনের ডেফিনেট মেজারমেন্ট আছে কিভাবে আমরা পেডিকেলটা আইডেন্টিফাই পেডিকেল পিভোট পয়েন্টটা মেজার করি এবং সেই পিভোট পয়েন্টের উপর বেস করে আমরা ডিফেক্টটাকে ক্লোজ করি এই ট্রান্সপোজিশন ফ্ল্যাপের ক্ষেত্রে যেটা হয়ে থাকে ইউজুয়ালি আমরা যে ডিফেক্টেড ল্যাটারালি যাচ্ছি সেখানে যেই ডিফেক্ট সেকেন্ডারি একটা ডিফেক্ট হয় সেই ডিফেক্টটা অনেক সময় গ্রাফট করার প্রয়োজন হয়ে থাকে এটা ইউজুয়ালি স্কালপে করা হয়ে থাকে কিন্তু বডির ডিফারেন্ট পার্টে করা যায় ডেফিনে বিশেষ করে এক্সট্রিমিটিতে করা হয়ে থাকে বেশ বেশ প্রয়োজনে তো এই ক্ষেত্রে যেটা ট্রান্সপোজিশন ফ্ল্যাপে পরবর্তীতেই যেটা আসে সেটা হচ্ছে রোটেশন ফ্ল্যাপ এই রোটেশন ফ্ল্যাপটা হচ্ছে এক ধরনের এই ক্ষেত্রেও পিভোট পয়েন্টের কথাটা ঘুরে ফিরে আসবে যে এই ক্ষেত্রেও যে ফ্ল্যাপটা পিভোটের অ্যারাউন্ডে রোটেট করে ডিফেক্টটাকে ক্লোজ করবে সেই ক্ষেত্রেও মেজারমেন্টের বিষয় থাকে ইউজুয়ালি যে পিভোট পয়েন্টটা থাকে সেই পয়েন্টটার এ রোটেশনের যে আর্কটা থাকে সেটা টু টু ফাইভ ফোর টাইমস লঙ্গার হয় এবং এই ক্ষেত্রে ডোনার সাইডটা ইউজুয়ালি প্রাইমারি ক্লোজ করা হয়ে থাকে রম্বয়েড ফ্ল্যাপ আরও একটা কমন ফ্ল্যাপ যে ফ্ল্যাপটা এক ধরনের ট্রান্সপোজিশন ফ্ল্যাপের মতোই কিন্তু এই ক্ষেত্রে যেটা হয় যে আমরা ডিফেক্টটাকে একটা চার কোন একটা বা রম্বয়েডের একটা আকৃতিতে আমি এক্সিশন করি ওনটাকে এক্সিশন করি তারপর এটার যে লিম সেই লিমটাকে কাল্পনিকভাবে আমরা এক্সটেনশন করে সেটা আর সাথে প্যারালালি আরেকটা লিম প্রতিটা জিনিসই কাল্পনিকভাবে আমরা মেজার করে তারপর সেখানে আমরা একটা ডিফেক্ট এর মেজার মেজারমেন্ট অনুযায়ী ওয়ান টাইপ অফ ওয়ান পার্ট অফ টিস্যু আমরা ট্রান্সপোজ করি এবং এই ক্ষেত্রে ডিফেক্টটা এত চমৎকারভাবে ক্লোজ হয়ে যায় যে মনে হবে যে কোথায় এত বড় ডিফেক্ট কোথা থেকে টিস্যুটা আসলো এসে ক্লোজ হয়ে গেল রম্বয়েড ফ্ল্যাপ ছাড়াও একটু আগেই বলছিলাম বিভিন্ন ধরনের প্লাস্টিক টেকনিক আছে প্লাস্টিক টেকনিকের মধ্যে ভিওয়াই অ্যাডভান্সমেন্ট টেকনিক আছে ভিওয়াই অ্যাডভান্সমেন্ট টেকনিক যেটা হচ্ছে যে ডিফেক্টটা ভি ভি প্যাটার্নে আমরা ডিফেক্টের ডিফেক্টের অ্যাডজাস্টেন্ট স্কিনে আমরা ভি প্যাটার্নে ফ্ল্যাপ ডিজাইন করি এবং সেটাকে আমরা এমনভাবে মোবিলাইজ করি যেটা ডিফেক্টটাকে ক্লোজ করে এবং ভি এর একদম অ্যাপেক্সের থেকে আমরা ওয়াই লিমটাকে লিম বের লিম ক্রিয়েট হয় এবং ক্লোজ করার পরে সেটা ভি ওয়াই এর মানে ওয়াই এর মতো মনে হয় তো এটা ফিঙ্গারে করা হয় বিভিন্ন প্রেশার সোরেও করা হয়ে থাকে এর পরে যেটি হচ্ছে জেড প্লাস্টি এটা খুবই কমন একটা টেকনিক যেটা করা হয়ে থাকে ইউজুয়ালি বিভিন্ন ধরনের কন্ট্রাকচার এছাড়াও আমরা এখানে প্যালোনিডাল সাইনাসে করা হয়েছে যেখানে আসলে লেন্থ ব্রেথের একটা বিষয় থাকে যে ইনিশিয়ালি একটা লিনিয়ার স্কার হয়তো থাকে সেখানে লিনিয়ার স্কারের ক্ষেত্রে আমরা জেডের মত জেডের যে লিম সেই লিমটাকে আমরা লেন্থের এক্সচেঞ্জে 
ব্রেডটাকে নিয়ে দেখা যাচ্ছে যে লংগিচুডিনের যে প্লেসমেন্ট ছিল স্কারে সেটা হরিজেন্টালি আমরা জেট টানে আমরা ট্রায়াঙ্গুলার ফ্লেপ ইন্টারপোজ করে করে দিচ্ছি সেই ক্ষেত্রে তার পর তার যে ডিফে যে কন্ট্রাকচার লাইন সেটা ব্রেকডাউন হয়ে যায় এবং সেই কন্ট্রাকচারটা রিলিজ হয়ে একদম নর্মাল একটা মুভমেন্ট গেইন হয় এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের অ্যাডভান্সমেন্ট টেকনিক যেটা বলছিলাম যে এই ক্ষেত্রেও লোকাল ফ্ল্যাপ করে অ্যাডভান্স করা হয়েছে এই ক্ষেত্রে যেমন রোটেশনও করা হয়েছে আর ডিস্ট্যান্ট ফ্ল্যাপ যেটা বলছি ডিস্ট্যান্ট লোকাল ফ্ল্যাপ এতক্ষণ যেটা বললাম লোকাল ফ্ল্যাপ এরপরে যেটা আসে ডিস্ট্যান্ট ফ্ল্যাপ ডিস্ট্যান্ট ফ্ল্যাপ হচ্ছে শরীর বডির একটা এরিয়া থেকে ভাস্কুলার সাপ্লাই সহ সেই ফ্ল্যাপের কন্টিনিউটি মেনটেন করে ডিস্ট্যান্ট আরেকটা প্লেসে ফ্ল্যাপটাকে ট্রান্সফার করা এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে দুটো ছবি ইউজ করা হয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে যে হাতটা পেটে অর্থাৎ অ্যাবডোমিনাল ওয়ালে নেওয়া হয়েছে এই ক্ষেত্রে অ্যাবডোমিনাল ওয়াল থেকে হাতের উপরে যে ডিফেক্টটা ছিল সেখান থেকে অ্যাবডোমিনাল ওয়ালের স্কিন সাবকিউরেন্স টিস্যু ফাঁসা সহ সেটা হাতের উপরে ডিফেক্টে দেয়া হয়েছে এবং সেখানে টোয়েন্টি থ্রি উইকস টু টু থ্রি উইকস অ্যাটাচ থাকার পরে পরবর্তীতে ডিভিশন করা হয়ে থাকে সে এই ধরনের ফ্ল্যাপ যেহেতু বডির একটা পার্ট থেকে আরেকটা পার্ট অ্যাটাচড থাকছে অর্থাৎ ডিস্টেন্স সাইড থেকে ফ্ল্যাপটা নেওয়া হয়েছে ভাস্কুলারটি মেনটেন করে রেখে দেওয়া হচ্ছে এই ফ্ল্যাপগুলোকে ডিস্টেন্ট ফ্ল্যাপ বলা হয় খুব কমন ডিস্টেন্ট ফ্ল্যাপের মধ্যে অ্যাপডোমিনাল ফ্ল্যাপ গ্রয়েন ফ্ল্যাপ এছাড়া বাম পাশে যে ছবি ডান পাশে যে ছবিটা সেটা হচ্ছে ডেল্টা পেক্ট্রোয়াল ফ্ল্যাপ এই ধরনের বিভিন্ন ফ্ল্যাপ ইউজ করা হয়ে থাকে এবং সব চাইতে এরপরে যে ফ্ল্যাপটা সেটা হচ্ছে ফ্রি ফ্ল্যাপ বা মাইক্রোসার্জিক্যাল প্রসিডিউরের মাধ্যমে যে ফ্ল্যাপটা ফ্ল্যাপ করা হয় এটা হচ্ছে বডির একটা পার্ট মানে ওয়ান পার্ট কম্পোজিট টিস্যু ডিটাচ করে অ্যানাদার এরিয়াতে ভাস্কুলার সাপ্লাই রিস্টাবলিশের মাধ্যমে যে ফ্ল্যাপ বা প্রসিডিউর করা হয় তো একটু আগেই আরেকটি ফ্রি একটা টিস্যু কিভাবে হাত থেকে নেওয়া হয়েছে সেটা দেখিয়েছিলাম এই ক্ষেত্রে আমরা পায়ে একটা ডিফেক্ট দেখতে পাচ্ছি যে এই ডিফেক্টের যে স্কিন এবং ভাস্কুলার সাপ্লাই এই এটা পায়ের থেকেই নেওয়া হয়েছে অ্যান্টিলাটাল থাইয়ের পার্ট থেকে আমরা পায়ের এই অংশে দেখা যাচ্ছে যে এটার যে ব্লাড ভেসেল সেই ব্লাড ভেসেল আইডেন্টিফাই করে এই ভেসেলের সাথে আমরা অ্যানাস্টোমোসিস করছি এবং তারপরে ডিফেক্টটাকে কভার করছি তো এটাকে এই এই প্রসিডিউরগুলোকে এই প্রসিডিউরটাকে বলা হচ্ছে ফ্রি ফ্ল্যাপ এইটা বা মাইক্রোসার্জারি এই মাইক্রোসার্জারি ছাড়াও বলা প্লাস্টিক সার্জারিতে আরও নতুন আরও অ্যাডভান্স বলা যায় সুপার মাইক্রোসার্জারি যেখানে এখানে ব্লাড সেল ওখানে আরও মাইনর ব্লাড ভেসেল লিম্ফেটিক ভেসেল অ্যানাস্টোমোসিস করা হয়ে থাকে সুপার মাইক্রোসার্জারি বলা হয় এখন যে এর বাইরে ফ্ল্যাপের বাইরে আরও কয়েকটা জিনিস একটু মাথায় আসে যে কখন আমরা ফ্ল্যাপ করছি কখন গ্রাফট করছি সেটা জানি কিন্তু বা জানতে পারলাম কিন্তু অনেক সময় তো দেখা যায় যে আমরা একটা ওন এক্সিশনের পরে আমরা প্রাইমারি ক্লোজ করছি আবার কখনো কখনো দেখা যাচ্ছে যে আমরা কোথায় লোকাল ফ্ল্যাপ দিচ্ছি কোথায় ডিস্ট্যান্ট ফ্ল্যাপ দিচ্ছি এগুলো আসলে কিভাবে আমরা ভাববো বা কিভাবে এই সিদ্ধান্তটা নিব এই সিদ্ধান্তটা নেয়ার ক্ষেত্রে প্লাস্টিক সার্জারিতে কয়েকটা ডেফিনিট টার্ম আছে যেমন হচ্ছে রিকনস্ট্রাকটিভ ল্যাডার রিকনস্ট্রাকটিভ ট্রায়াঙ্গেল রিকনস্ট্রাকটিভ এলিভেটর অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের যে প্রসিডিউরগুলো আছে যে প্রসিডিউরের মাধ্যমে আমরা কোনো ওন বা ডিফেক্টকে ক্লোজ করে থাকি সেই সেগুলোকে যখন আমরা প্রসিডিউর ক্লোজ করে থাকি এই সিদ্ধান্তটা নেয়ার ক্ষেত্রে কিছু জিনিসের বা কিছু প্রিন্সিপালের সাহায্যে আমরা নিয়ে থাকি তার মধ্যে একটি হচ্ছে রিকনস্ট্রাকটিভ ল্যাডার অর্থাৎ সিঁড়ি বেয়ে যখন উঠা উঠা হয় অর্থাৎ কোনো একটা ডিফেক্ট হয়েছে আমরা সিম্পল টু কমপ্লিক কমপ্লেক্স প্রসিডিউরের দিকে যাব এখানে আমরা ডান পাশে দিয়ে যদি টাকা তাকাই সেটা হচ্ছে যে এটা একটু সিম্পল করে দেয় এটাও সিম্পল পাশাপাশি রেখেছি যে যেটা মনে থাকে যেমন কখনো কোনো ওন যদি 
বা কোন ক্ষত যদি আসে তখন আমরা একটু চিন্তা করব যে এই ওনটাকে আমরা কিভাবে ক্লোজ করতে পারি তো ওই ওন যদি এমন হয় যে অনেক সময় দেখা যায় যে প্রায় শুকিয়ে এসেছে এবং এই ওনটা শুকিয়ে গেলে তেমন কোন ধরনের কন্ট্রাকচার বা অন্য কোন ধরনের কোন সমস্যা তৈরি করবে না তখন আমরা সেই সেকেন্ডারি ইন্টেনশনের হিলিংটাকে অ্যালাউ করতে পারি তো এই এই ওনটাকে এরকম ওন যদি হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে যে অ্যালাউ ওন টু হিল বাই সেকেন্ডারি ইন্টেনশন এটা একদম সিঁড়ির নিচের ধাপে এর জন্য রাখা আছে এরপরে মনে অনেক সময় মনে হচ্ছে না এটা সেকেন্ডারি ইন্টেনশনে হিল হবে না বা হিল হলেও সেটা ভালো কিছু হবে না বা দ্যাট উইল ক্রিয়েট অ্যানাদার প্রবলেম সেই ক্ষেত্রে আমরা আমরা সেটা ইন্টারভেনশন করছি অর্থাৎ ওই ডিফেক্টটাকে আমরা প্রাইমারি ক্লোজ করার করার কথা ভাবছি বা করছি সেই ক্ষেত্রে এটা ল্যাডারের সেকেন্ড ধাপে আছে প্রাইমারি ইন্টেনশন হিলিং এর এরপরে যেটা আছে যে না এটা প্রাইমারি ক্লোজ করা পসিবল না অর্থাৎ প্রাইমারি ক্লোজে যে টিস্যু অ্যাভেলেবেল আছে প্রাইমারি ক্লোজ দ্বারা সেটা ক্লোজ হবে না তাহলে এটা কি করা যেতে পারে এখানে স্কিন গ্রাফট করা যেতে পারে অথবা এখানে হয়তো প্রাইমারি ডিলেট প্রাইমারি ইন্টেনশন অর্থাৎ আমরা পরবর্তীতে আবারও প্রাইমার আবারও এক্সারসাইজ করে প্রাইমারি ইন্টেনশনে হিলিং এর প্রাইমারি ক্লোজ করার চিন্তা করছি সেই ক্ষেত্রে সেটা তার পরের ধাপে পরে কখনো কখনো আমরা আরও কিছু প্রসিডিউরের হেল্প নিয়ে থাকি যেমন হচ্ছে টিস্যু এক্সপানশন অর্থাৎ নর্মাল টিস্যু আছে আশেপাশে আছে ডিফেক্টের কাছাকাছি সেই টিস্যুটাকে আমরা এক্সপান্ডার বা এক ধরনের বেলুনের মতো কিছু প্রোডাক্ট যেগুলো টিসুর নিচে আমরা প্লেস করি এবং টিসুটাকে এক্সপান্ড করি এক্সপান্ড করে সেটাকে যখন এডিকুয়েটলি ওই ওনটাকে কভার করার মতো উপযুক্ত অবস্থায় আসে তখন আমরা সেটাকে ক্লোজ করার জন্য পাশাপাশি বেলুনটা রিমুভ করে ওই অংশটাকে আমরা ডিফেক্টের উপরে নিয়ে আসি টিসু এক্সপান্ডার বা টিসু এক্সপানশনের মাধ্যমে তো এইটা তার ল্যাডারের এর উপরের ধাপে আছে কখনো কখনো এই দেখা যাচ্ছে যে এভাবে কোনো ভাবেই পসিবল না এটা আসলে টিস্যু ট্রান্সফার করতে হবে অর্থাৎ স্ল্যাব সার্জারির প্রয়োজন হবে তখন এটা ধীরে ধীরে ল্যাডারের উপরের ধাপে আমরা চলে আসছি তখন লোকাল টিস্যু ট্রান্সফারের কথা ভাবা হচ্ছে লোকাল টিস্যু যেটা আমরা একটু আগে বলছিলাম বিভিন্ন ধরনের লোকাল স্ল্যাব এরপরে যেটা হচ্ছে না লোকাল ফ্ল্যাপও পসিবল না অর্থাৎ যে ডিফেক্টটা সেই ডিফেক্টটা লোকাল ফ্ল্যাপের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে না সেই ক্ষেত্রে তাকে আমরা ডিস্টেন্ট টিস্যু ট্রান্সফার করছি একটু আগে যে ছবিগুলো দেখানোর মাধ্যমে বললাম যে এটা অ্যাবডোমিনাল ফ্ল্যাপ অথবা ডেল্টো প্যাক্টোরিয়াল ফ্ল্যাপ হেডনেক রিজনে শোল্ডার চেস্ট ওয়াল থেকে টিস্যু নিচ্ছে এরপরে এছাড়া এগুলোর কোনো কিছুই সম্ভব না কোনো ফ্ল্যাপ দিয়েই এটা ক্লোজ করা পসিবল না অথবা কোনো এক্সপানশন অথবা গ্রাফট এটার জন্য সুইটেবল না সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি ফ্রি টিস্যু ট্রান্সফার করছি এটা ল্যাডারের একেবারে উপরের ধাপে আছে ফ্রি কনস্ট্রাকটিভ ল্যাবার ল্যাডারের সবচেয়ে উপরের ধাপে আছে তো এটা যে কোনো ডিফেক্ট অর্থাৎ কমপ্লেক্স সিম্পল টু কম যে কোনো কমপ্লেক্স ডিফেক্ট রিকনস্ট্রাকশন বা কভার করার ক্ষেত্রে আমরা যখন চিন্তা ভাবনা করব সেই চিন্তা ভাবনাটাকে গাইড করার জন্য এই রিকনস্ট্রাকটিভ ল্যাডারটা এবং এখানে সেই আপনি যদি ইন্টার্নশিপে থাকেন অথবা আপনি যদি একেবারে গ্র্যাজুয়েশন লেভেলেই যখন কোনো ওন দেখছেন বা ক্ষত দেখছেন সেই ক্ষতটাকে কিভাবে ঢাকা যেতে পারে বা কভার করা যেতে পারে সেটাকে চিন্তা করার সময় আপনাকে যেভাবে গাইড করবে সেটা হচ্ছে এই রিকনস্ট্রাকটিভ ল্যাডার কিন্তু সবসময় কি আমরা এটা ফলো করি সব সময় এটা ফলো করি না বা করা হয় না বা করা যায় না অনেক সময় তো এই এই জায়গাটায় এসে নতুন আরেকটি শব্দ যোগ হয়েছে সেটা হচ্ছে এলিভেটার অর্থাৎ আমরা সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে যাই কিন্তু কখনো কখনো আমরা সিঁড়ি না ভেঙে লিফ দিয়ে সোজা একতলা থেকে চারতলায় উঠে যাই বা একতলা থেকে ছয়তলায় উঠে যাই এইরকম প্রসি এইরকম প্রসিডিউরের কথা যখন আমরা ভাবি অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে ফ্ল্যাপটা আমরা সেখানে 
লোকাল ফ্ল্যাপ করা যায় কিন্তু ওই জায়গাটার জন্য যদি ফ্রি ফ্ল্যাপ করা হয় তাহলে ওর ওর কালার ম্যাচিং থেকে শুরু করে ফাংশনাল আউটকাম থেকে শুরু করে সব দিক থেকে ভালো হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা হয়তো ওই লোকাল ফ্ল্যাপের ওই অংশটা থেকে ওই অপশনটা না নিয়ে একেবারে মাইক্রোভাসকুলার ফ্ল্যাপে অর্থাৎ ফ্রি ফ্ল্যাপে চলে গেলাম এই জায়গাটাতে কিন্তু যেটা হলো সেটা হচ্ছে রিকনস্ট্রাকটিভ এলিভেটেড চুজ করলাম আমরা তো যে কোনো কমপ্লেক্স ডিফেক্টের ক্ষেত্রে ল্যাডারটাই আমরা সবসময় চেষ্টা করি তারপরেও কখনো কখনো এলিভেটর ইউজ করা হয় আমার মনে হয় গ্র্যাজুয়েশনে বেলিয়ান ল্যাবস অনুযায়ী আমি যতখানি দেখেছি এইটুকুর মধ্যে যথেষ্ট কভার করবে তারপরেও কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বা কিছু জানতে আরও এক্সপ্লেনেশন প্রয়োজন হয় অবশ্যই যোগাযোগ করবেন আজকে মতো এখানেই শেষ করছি অনেক ধন্যবাদ